Let's get it. Let's get it. Hi! Okay, I'm back mga ka-first. <laughs> Part 3 naman po tayo. Next naman ay proof of billing. For locally employed clients, kailangan sa inyo po nakapangalan yung billing address or yung bill and one for each buyer. So, ibig pong sabihin kung dalawa kayong owners ng unit, pareho po kayong kailangan mag-submit ng POB. And for international clients naman, ang kailangan pong mag-provide ng proof of billing address ay si authorized representative. So, as proof po yun na dito talaga siya sa Pilipinas nakatira. Alright, ano ba yung mga proof of billing address na tinatanggap natin? Option number one is latest utility bill. For example, Meralco, Maynila, PLDT, Globe, Sky Cable. So, basta any bill po na not more than 3 months ago yung date. And also, nagmamatch din po yung address dun sa latest na bill na pinasa nyo and dun sa address na nilagay natin sa reservation documents. Kung nangungupahan lang po tayo, uh, pwede na po ang leasing contract. Leasing contract, tapos any bill po kung saan kayo nagre-rent, and valid ID rin po nung may-ari ng bill. Or letter, kung walang leasing contract. For example, nakatira kayo kay pinsan mo. So, kailangan mo lang po ng bill na sa kanya nakapangalan and valid ID niya and authorization letter niya. Hindi naman po kailangan sobrang haba siya ka sobrang ganda ng letter. A simple, straightforward letter would do. For example, to whom it may concern, I'm authorizing my cousin to use my proof of billing for his home loan purposes only. Ganun na kasimple. So, for my international clients po, ang kailangan mag-submit ng POB ay si AIF, hindi po ikaw. Next naman po, pang-apat sa ating five proofs ay si proof of income. For locally employed, ito po yung mga kailangan natin ipasa. COE with tenure, job title, and compensation. Kung magkano po yung kinikita nyo doon sa employer. Tapos, 3 months pay slip. So, kung September ngayon, 3 months latest kasi. So, June, July, and August na pay slip. 3 months payroll bank statements. Different po ito kay pay slips. Um, ito po yung bank statements kung saan bank account pumapasok yung salary natin. So, bank statements po, not bank certificate. For example, kunwari kay BPI, pumapasok yung salary mo. So, ida-download nyo lang po yung bank statements kay BPI, tapos yun po yung isa-send nyo sa akin. For other banks na wala pong downloadable na bank statements, minsan po kailangan yung sadyain yung branch or yung bank mismo para maka-request kayo ng hard copy na bank statements. Next naman po ay TIN, tax identification number, requirement po ito. Yung last naman po is latest ITR. Since locally employed nga po tayo, uh, si employer nyo po yung nagbabayad ng income tax nyo. So, hindi nyo po kailangan pumunta sa BIR mismo. Uh, I-re-request nyo lang po ito sa employer nyo sa HR. Sabihin nyo po kailangan nyo ng BIR form 2316. Tama ba? O yun, tama. 2316. Kailangan po ito lahat isasubmit natin ha. So, hindi po kayo pwedeng mamili na COE lang or payslips lang or TIN lang. Lahat po ito kailangan natin isubmit. For international clients, requirement po ang TIN. So, kung wala po kayong TIN or tax identification number, pakuha na lang po kayo sa BIR. Libre naman po ito. Wala naman po siyang bayad pag dumiretso kayo sa BIR. So, coordinate nyo na lang po kay AIF nyo or kay agent. So, other than that, same lang naman po yung proof of income na kailangan yung ipa sa sa mga locally employed kasi ganun din kailangan niya mag-submit ng COE ng pay slips ng payroll bank statements ang difference nyo lang guys kay locally employed is hindi na po kayo required magpasa ng latest ITR since understandably uh, hindi naman po kayo dito sa Pilipinas nagbabayad ng income tax so instead of ITR ang ipapasa na lang po natin ay proof of remittances na lang yung mga naitabi nyo pong resibo kapag nagpapadala kayo dito sa Pilipinas or e kung online transfer. Regardless po kung sino yung receiver, basta ikaw yung sender. Kung hindi naman po kayo nagre-remittance, screenshot na lang po ng online transfer. Hindi po importante yung amount. And hindi po kailangan lahat. Kung ano lang po yung naitabi nyo, na resibo, kahit one remittance lang po per month. Okay na po yan. For the business owners naman, ideally yung business po natin is at least 3 years old na po by the time of your housing loan application. So ito po yung mga kailangan natin isubmit. Stand Standard po yan guys ha. So, ibig sabihin, yan po yung mga basic requirements natin for business owners. Possible po may iba pang hingin sa inyong requirement. Depende po sa type of business or sa nature of business. For example, kung ang 
business nyo po ay transport related. So, baka hingan po kayo ng LTFRB franchise and ORCR ng mga units. So, depende po sa bank and depende po sa business. For the professional, screenshot nyo na lang po para mabilis. Okay, gets na po yun ng mga working professionals natin. Ito po yung mga kailangan nyong isubmit. Last naman po ay para sa mga freelancers and independent contractor. So, sino yung mga yan? Basically guys, sila po yung mga hindi officially employed ng company. Wala silang mga standard benefits like yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig. And hindi rin sila self-employed kasi wala silang sariling registered company or registered business. For freelancers po like virtual assistants, just be aware guys na mas mahigpit po sa atin sila banko as compared sa mga regular employees kasi yung monthly income po natin ay hindi siya fixed, hindi siya stable. Nakadepende po siya sa sipag natin or sa efforts. So, for your salary, guys, hindi, eto hindi ko lang sure ha, uh, ni-research ko lang din to and nag-ask din ako sa mga broker friends ko. Pero from what I've gathered, kung magkano po yung gross monthly income nyo, hindi po siya kinoconsider nila bank as your 100% total monthly income. If I'm not mistaken, around 60% to 80% lang yung, yung consider nila as your gross monthly salary. So, for example, kung 100,000 yung, yung monthly income mo as VA, uh, 60,000 to 80,000 lang yung consider nila bank as your average monthly income. So, if tingin nyo, hindi po kayo pasok sa required salary ng amount na gusto nyong i-loan, meron na po akong vlog last month about co-buyers and combined income. So, check nyo na lang po yan.